وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله شمالي تبستي سورة عصر تلاوة كرسي شباي جانن اكت سورة সবাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক মুখস্থ জানেন আমি সূরা আসরের কিছু ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ কি বলেন শুনবেন ইনশাআল্লাহ সমান উপস্থিতি দেখুন প্রত্যেকটি মানুষ এই দুনিয়াতে সফল সফল হতে চায় তাই না কেউ কি চায় ব্যর্থ হতে চায় না কেউ সবাই চায় বিদেশে আসছে কি জন্য কিছু টাকা রোজগার করবে দেশে গিয়ে আনন্দ সাথে থাকবে সবাই কি নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে শেষ জীবনে যেন টাকার অভাব না হয় এই জন্য তার প্রচেষ্টার কোনো শেষ নেই এই জন্য সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে আমি যা এখন রোজগার করতেছি শেষ জীবনে কাজে লাগাবো এটাই তো প্রত্যেকটি মানুষ এই জন্য চেষ্টা করতেছে এটা আপনি আমি সবাই চাই ও যতক্ষণ পর্যন্ত টাকা রোজগার করে আপনার অ্যাকাউন্টে না পড়ছে অতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনি শান্তি থাকতে পারতেছেন না যে কোনো সময় চুরি হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় টাকা অন্য কেউ নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি শান্তি নেই ততক্ষণ পর্যন্ত এটা জায়গা মতো না পৌঁছে দুনিয়ার বুকে মানুষ সফল হতে চায় সবাই কিন্তু সবাই সফলতা পায় না আখেরাতেও কিছু মানুষ সফল হবে কিছু মানুষ সফল হবে না কারা সফল হবে আর কারা বিফল হবে আল্লাহ আগে দুনিয়াতে প্রশ্ন আউট করে দিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন যে এই কাজটি করলে সফল হবে এই কাজটি করলে বিফল হবে যদি তিনি আমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে নবীর মাধ্যমে না জানাতেন তাহলে আমরা কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম পথ পাইতাম না দয়া করে তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন দয়া করে যে এই কাজটি করলে তুমি জান্নাতে যেতে পারো সফল হবে এই কাজটি তুললে জাহান নামে করলে জাহান নামে যাবে তুমি বিফল হবে ব্যর্থ হবে তুমি তোমার জীবন ব্যর্থ হবে এই কাজগুলি করলে এত করে তিনি যে বলে দিলেন এর কারণ কি জানেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা তার সৃষ্টিকে ভালোবাসেন সৃষ্টি সবাই আল্লাহর পরিবার তিনি চান না আমরা জাহান নামে যাই কিন্তু আমরা জাহান নামে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছি রসুল্লাহ সাল্লাহ একটা উদাহরণ দিলেন তিনি বললেন যে আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে কিরকম জানো একজন মানুষ আগুন জ্বালালো আগুন জ্বালানোর পরে চতুর্দিক থেকে আগুন জ্বালালে কি হয় জানেন কি হয় পোকামাকড় এসে পড়ে আগুনের মধ্যে পড়ে আর সে বাধা দিয়ে রাখছে যে আগুনে যেন তোমরা না পড়ো আমি তোমাদের কোমর ধরে রাখছি যে আগুনে পড়িও না কিন্তু তোমরা আগুনে ঝাঁপ দিবে যেই ব্যক্তি যেই যেই ব্যক্তি আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে সে যদি পরিণাম বুঝতো আগুনে ঝাঁপ দিত আগুনে ঝাঁপ দিত তাহলে বোঝা গেল ওই ব্যক্তি আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে যে ব্যক্তি আগুনের ঝাঁপ দেওয়ার পরিণামটা বুঝে না সেই শুধুমাত্র আগুনে ঝাঁপ দেয় আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বহু জায়গায় মানুষদের ডাকছে ইমানদারদের আলাদা করে ডাকছে ইমানদারদের আলাদা করে ডাকছে মানুষরা এত আদরের সৃষ্টি আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করেছেন আদমকে নিজ হাতে তিনি আদমকে তৈরি করেছে এত আদরের সৃষ্টিকে তিনি জাহান নামে দিবেন এটা তিনি চান না কিন্তু আমরা জাহান নামে যাবই এরকম যেন একটা আমাদের দিনেই চলতেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে আল্লাহ তালা যা হারাম করেছে সেটা করবই হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন 
হাসরের দিন আল্লাহ তালা বনি আদমকে কাফেরকে ডেকে বলবেন তোমাকে এই চেয়েছি এই দিয়েছি এই দিয়েছি এই দিয়েছি বিনিময়ে আমি এটা চেয়েছি শুধু আমার সাথে তুমি শরিক করবে না এটা জিনিসটা চেয়েছি পৃথিবী সমান যাকে সব দিয়ে তুমি কি এখন মুক্তি পেতে চাও জাহান নাম থেকে বলে হ্যাঁ সব কিছু দিয়ে মুক্তি পেতে চাই বলে তোমার কাছে তো আমি এত কিছু চাই নি শুধু চেয়েছি তুমি আমার উপরে আনবে আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না আমার উপর ইমে আনবে আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না কিন্তু তুমি শরিক করেছ ইচ্ছা করে দুনিয়াতে মানুষ দুই শ্রেণী বিভক্ত হয় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সফল দুইটা একটা হয়েছে তার এর বাইরে যাবে না আখরা তো দুইটা জিনিস হবে হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সফল হবে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম এই জন্য বলেছেন ইন্নাল ইনসান রাফি খুস মানুষরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত প্রথমে কারণ বেশিরভাগ মানুষ জাহান নামে যাবে যে অকুদ হিজারা জাহান নামের আগুন হবে জাহান নামের লাকড়ি হবে ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর জাহান নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর এটা কি যেমন তেমন আগুন যে আগুনের এই আর বর্তমান আমাদের আগুনের সত্তর গুণ বেশি ভয়াবহ আগুন হচ্ছে আখরাতের আগুন সে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর এই আগুন থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে সফল হতে হবে নইলে আখরাতে কিছু মানুষকে জাহান নামে দেওয়া হবে কিছু জানাতে যাবে ফারিক উনফিল জান্নাতি ও ফারিক উনফিল সাহিদ আল্লাহ বলেই দিয়েছেন এক ফরিক জান্নাতে যাবে এক ফরিক জাহান নামে যাবে জান্নাতে যেতে হলে কি করতে হবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আসতে হবে চারটি কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সে কয়টি কাজ বলছি চারটি কাজ এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ইল্লা দিনা আহমান ইমান আনতে হবে যে কথা আমার ভাই আলোচনা করেছেন যে ইমান নিয়ে কবরে যেতে হবে ইমান ইমান থাকতে হবে আপনার ইমান যদি ঠিক রাখতে পারেন আপনি প্রথম কাজ ইমানটা আপনার থাকতেই হবে এইটার উপর ভিত্তি করে অন্য সবগুলি হবে অন্য বাকি তিনটি কাজ হবে ইমান আপনাকে রাখতেই হবে আল্লাহর উপর শুধু আল্লাহর উপর না ইল্লা দিন আমন সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ইল্লা দিন আমন কিসের উপরে ইমানের রোপণ গুলি আছে ছয়টি সেগুলো সবগুলি উপর ইমান রাখতে হবে ও আমিন সালে হাত আমল সালে করতে হবে এরপরে প্রথম বলা হয়েছে ইমান আনতে হবে তাহলে ইমানের রোপণ গুলি আমাদের জানতে হবে কি বল জানতে হবে না জানতে হবে জানতে হবে এর আগে ইমানের দাবি হচ্ছে আইল জ্ঞান অর্জন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না জানবেন সারাদিন যদি কেউ লাই লং ইলং কাজ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত লাই লাই লাল মুখে আনছেন কাজ হবে হবে না তাহলে জানতে হবে যে কোন জিনিসের উপর আমি ইমান আনছি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলেছেন ফাহলাম আন্নাহু ইলাহ ইল্লাহ জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে নিতে বলেছে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নিল আগে ফাহলাম আগে জানো আগে জানতে হবে ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলী তার কিতাবের মধ্যে বোখাইর তো নাম শুনেছেন আপনারা ইমাম বোখাই রহমত তার কিতাবে বলেছেন বাবুল আল্লাহ কাবল আল কাউল আল আহমদ কথা এবং কাজের আগে জানতে হবে এই জন্য অ্যালেম অর্জন করতে হবে আমাদের সমস্যা কি জানেন বাঙালি মন মানুষ এমন হয়েছে আমরা আমরা শুধু শুনব কোনোদিন পড়ব না জানব না এই জন্য বাংলার মাটিতে ভালো স্কলার কোনোদিন আসে নাই আমরা শুনে শুনে হতে চাই শুনে শুনে বড় হতে চাই কিন্তু এরকম উদ্দেশ্য এটা না জানতে হবে আল্লাহ বলেছেন ফা আল্লাম তোমাকে জানতে হবে জানার সোর্স আছে জানার উদ্দেশ্য আছে কি কি জিনিস জানতে হবে সব দুনিয়া জানতে আল্লাহ তালা ফরজ করে দেন নাই তলাবুল আলমে ফরে দত্তুন আলাকুল্লি মুসলিম মুসলিমকে জানতে হবে কিছু আইল সেটা কোন আইল আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে আল্লাহর ইমান সম্পর্কে জানতে হবে শিরিক কিসে হয় জানতে হবে ইমান নষ্ট হয় কিসে জানতে হবে ইমান নষ্ট হয় কিসে জানতে হবে নবী সম্পর্কে জানতে হবে দুই এবং ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে তিনটি জিনিস 
জানার জন্য মৌলিকভাবে তিনটি জিনিস আপনাকে জানতেই হবে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় হচ্ছে নবী সম্পর্কে তৃতীয় হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে এই তিনটি জিনিস ফর যে আইন জানতেই হবে এটার জানার কোনো বিকল্প নেই আজ আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি কিন্তু এই তিনটি জিনিস জানি না অনেকে কোন দেশে কোন খেলোয়াড় আছে এটা কিন্তু ঠিকই মুখস্থ করে রাখছে কোন দেশে কোন দেশে কোন খেলোয়াড় কত কত গোল দিছে কত রান করেছে এগুলি মুখস্থ কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোন সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোন সনে মারা গিয়েছিলেন কেউ বলতে রাজি পারবে না অনেকেই জিজ্ঞাসা যদি করা হয় যে সাহাবায় কেরাম তারা কারা তাদের কি কি গুণাগুণ ছিল অনেকে বলতে পারবেন না তাদেরকে জিজ্ঞাসা করালে ইমান সম্পর্কে বলতে পারবে না ইমানের রোকন বলতে পারবে না ইমান শব্দের অর্থ বলতে পারবে না এমন অবস্থায় আমাদের অবস্থা চলে গেছে আমরা অনেক অনেক বেদরকারী জিনিস শিখি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ আল্লাহ আমি এমন জ্ঞান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় আছি যা দ্বারা কোনো উপকার হয় না অনেক জ্ঞান আছে যে জ্ঞানের কোনো উপকার হয় না আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন জ্ঞান দেয়া হয় যে জ্ঞান কোনো দিন কাজে লাগবে না আপনি অনেক আপনি চিন্তা করে দেখুন যেগুলো আপনি পাস করে আসছেন অনেকেই শিক্ষিত আছেন আপনাদের মধ্যে অনেক কিছু করছে যেগুলো আপনার জীবনে কোনোদিন আসবে না অথচ আল্লাহ সম্পর্কে আপনার প্রতি বেলা লাগতেছে প্রতি ক্ষণ লাগতেছে প্রতি ক্ষণে একেবারে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ড আপনার লাগতেছে রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে দোয়া করতেন ইয়া হাইয়া কাইয়ুম বেরহমাতিকে আস্তাহিস আমার যাবতীয় অবস্থা আপনি ঠিক করে দিন ওলা তাকিলি ইলানি তরফাত আইন আমাদের আমাকে নিজের কাছে আপনি একটু ক্ষণিকের জন্য আপনি আমাকে ন্যস্ত করবেন না আপনার কাছে আমাকে আপনার জিম্মাদারিতে আমাকে রাখুন আপনি হেফাজত দায়িত্ব নিন আমাকে আমি নিজের হেফাজত করতে পারবো না এই যে খনি কি আল্লাহ সম্পর্কে আপনার প্রতিটা মুহূর্ত জানা দরকার আছে রসুল আসলাম দোয়া করতেন প্রতি মুহূর্তে ইয়া মোকাল্লেবাল কুলুম সাব্বিত কালবি আলা দিন কে হে অন্তর সময় পরিবর্তন করে আমার অন্তরকে আপনার দিনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন সাব্বিত কালবি আলা দিন কে কারণ কি জানেন যে কোনো মুহূর্তে শয়তান আপনাকে ধোকা দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে নফসে আমার আপনাকে শেষ করে দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে আপনার বন্ধু বান্ধব আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে যে কোনো মুহূর্তে আপনার পিতা মাতা আপনাকে ইহুদিন আসারা বানাই দিতে পারে কিন্তু যদি ইমানের উপর আপনার মজবুতি থাকে আল্লাহকে সার্বক্ষণিক আপনি স্মরণে রাখেন এবং আল্লাহ গুলিজের কথা সবসময় স্মরণে রাখেন এবং তার উপরে আপনি নিজেকে ন্যস্ত করেন তাওয়াক্কুল করেন তার কথাই সবসময় মাথায় রাখেন আপনি কোনোদিন পদ্ধস্ত হবেন না কারণ তিনি আপনাকে পথ দেখাবেন তার উপরে আপনার ন্যস্ততা রয়েছে এই জন্য আল্লাহকে প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ইমান অর্থই হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ইমান অর্থই হচ্ছে রসুল সম্পর্কে জানা ইমান অর্থ হচ্ছে আখরাত সম্পর্কে জানা ইমান অর্থ হচ্ছে ফেরেস্তাদের সম্পর্কে জানা ইমান অর্থ হচ্ছে তাকদির সম্পর্কে জানা ইমান অর্থ হচ্ছে কিতাব সম্পর্কে জানা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জানা ইমানের রোকনগুলি আপনাকে জানতেই হবে না জানলে হবে না এগুলি হচ্ছে মূল আপনার মূল সম্পদ এগুলি হচ্ছে মূল সম্পদ এগুলি না হলে চলে না অন্য অনেক কিছু আপনার চলবে না জানলেও চলবে কিন্তু এগুলো জানতে হবে আপনাকে প্রত্যেকটি ইমানদার উপর ফরজ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং দিন সম্পর্কে জানা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ রাসুল সম্পর্কে জানা আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে কি তার তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যারা আলোচনা আমাদের শেখ করেছেন তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিনি ব্যতীত কারো জন্য আমার কোন আবাদত দিব না তাক তিনি আমার স্রষ্টা তার কাছে শুধু চাইব আর কারো কাছে কিছু চাইব না কোন দিন কারো কাছে চাইব না একমাত্র কার কাছে চাইব আল্লাহর কাছে চাইব তাহিদ বুঝলেন রাসুল সম্পর্কে জানেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে কয়টা দিন বলেছি চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম যা যা বলেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে রসুল যা যা বলেছেন তা সত্য রসুল যা বলেছেন তাই সত্য দুনিয়ার মানুষ ভুল করতে পারে 
রসুল্লাহ সাল্লাম কেন সত্য আল্লাহ বলেছেন তিনি কোন কথা বলেন না যা বলেন তিনি কি আল্লাহর পক্ষে তো ওয়াহি সুতরাং প্রথম কাজ হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যা যা বলেছেন তা সত্য সেটা আপনার পছন্দ হতেও পারে নাও হইতে পারে কিন্তু সত্য পছন্দ না হলে ইমান থাকবে না পছন্দ হলে ইমান থাকবে কিন্তু তিনি সত্য বলেছেন বিশ্বাস করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যা নির্দেশ দিছে তা মেনে চলতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যা নির্দেশ তা মেনে চলতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম যা যা নিষেধ করেছেন তা বাদ দিতে হবে যা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে যেতে হবে বাদ দিতে হবে চার নম্বর হচ্ছে শরীয়ত বলতে রসুলের শরীয়ত কি বোঝায় এর বাইরে আর কেউ শরীয় দিতে পারবে না আমাদের দেশের সমাজে একটা হচ্ছে শরীয়ত একটা হচ্ছে তরিকত একটা হাকিকত একটা মারে তাই না মার হতে হলে আর কিছু লাগে না হাকিকত পৌঁছে গেল তো উনি ল্যাংটা হয়ে গেছেন এরা বিভ্রান্ত বিভ্রান্ত বল মুদেল অভ্রষ্ট একমাত্র আল্লাহ তালা বলেছেন তার নবীকে তুম্মা জাল না কালা সারিয়া তিনি লাভ আপনাকে আমি শরীয়তের উপর রেখেছি এর বাইরে বাকি তিনটার কথা কোরআনে কোথাও আসে না শব্দগুলি হাদিসেও আসে না এই শব্দগুলো আমরা এগুলি বানিয়ে বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছি শরীয়ত আল্লাহ রসুল যা যা বলেছেন সেটাই শরীয়ত হবে কেমন পর্যন্ত আর কেউ আসলে সেটা শরীয়ত হবে না কেউ যদি বলে খিজিরকে স্বপ্নে দেখছে কেউ যদি বলি ইলিয়াসকে স্বপ্নে দেখছে কেউ যদি বলে যে আমি অমুকে বলেছে অথবা কারামতির মাধ্যমে পেয়েছি অথবা এলহামের মাধ্যমে পেয়েছি অথবা কাশ্ম হয়ে গেছে এ সবই বিভ্রান্তি এগুলি দ্বারা কোনোদিন শরীর প্রবর্তিত হয় না আল্লাহর বিধানকে মানতে হলে আল্লাহ তালার কথা শুনতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি যা বলেছেন তার শরীরের বাইরে অন্য কোনো দিকে যাওয়া যাবে না তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ মানতে হলে কয়টা জিনিস লাগবে চারটে মনে আছে তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে দ্বিতীয় তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা মানতে হবে তিন নম্বর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা ছাড়তে হবে চার নম্বর তিনি যে শরীয় দিয়েছেন সেটাই মানতে হবে কারো শরীয়ত আসার আর কোনো সুযোগ নেই কেউ কেউ বলে থাকে যে একটা শরীয়ত নিয়ে একটা তরিকত নিয়ে চলতেছে মুখে দেখবেন যে নামাজ পড়তেছে না নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে এগুলি শরীয়তের মধ্যে নেই ইসলামের মধ্যে এটা নেই ইসলামের বাইরের কথা সেগুলো তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে আমরা জানলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইমান কিভাবে এটা আমরা জানলাম দিন সম্পর্কে জানতে হবে ইসলাম সম্পর্কে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে ইসলাম কি আত্মসমর্পণের নাম আত্মসমর্পণের নাম আপনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সারেন্ডার করছেন আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহর কাছে কেউ যদি বলে আপনি যা বলেন তাই শুনব এখন থেকে আমার নিজের বলতে কিছু নাই এটাই হচ্ছে আত্মসমর্পণ যখনই আপনি বলেছেন যে আল্লাহ তালার নির্দেশ মোতাবেক আপনি চলবেন তখন থেকে আপনি মুসলিম এর অর্থ হচ্ছে আপনি এর বাইরে যেতে পারবেন না কোনোদিন একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে যে কোনো সেনাবাহিনী যদি কোনো পরাজিত হয় তারা যখন আত্মসমর্পণ করে নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পারে ইচ্ছা মতো চলতে পারে না ইমানদারের জন্য নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পারে না ইমানদার সবসময় আল্লাহর বিধান খুঁজে বেড়াবে যে আল্লাহ যেটা বলছে ওইটাই শুনবো এর বাইরে চলবো এটি হচ্ছে মুসলিম এই জন্য ইমানদার এই সমস্ত নবীরা বলতেন ফলা তা মতুন না ইল্লা আন্তুম মুসলিমুন নবীরা ইসলাম মুসলিম হয়ে মারা যেতে বলেছে কেন সে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে না নিজের মতো চলবে না কারণ নিজে আল্লাহর দাস দাস হইতে খারাপ লাগে না নবীরা দাস হইতে কোনো খারাপ লাগে না লাইয়াস্তানকে ফাল মাসি হয়ে কোনো আবদার লিল্লা মাসি আল্লাহ দাস হইতে তার কোনো লজ্জাবোধ হয় না মাসি হচ্ছে ঈসা আলাই সালাতু আসসালাম খ্রিস্টানরা বলে তিনি দাস নন কি তিনিও একজন খোদা না একজন ওদের রব মনে করে ইলা মনে করতেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি আল্লাহ দাস কি না আল্লাহ দাস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের কাছে জিবির আসছেন এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে অপশান দিয়েছে দুইটার মধ্যে একজন হচ্ছে আপনি রাজা হবেন এক অপশান রাজা হবেন এবং রাসুল হবেন আরেকটা হচ্ছে আপনি রাসুল হবেন এবং দাস হবেন কোনটা আপনি গ্রহণ করবেন জিবির আলাই সাল্লাহ ইসলাম এটা বলার পর রসুল্লাহ সাল্লাম জিবিরের দিকে তাকাইলেন যে আপনি মুস্তাল মুস্তাশির আপনি পরামর্শ দেন আমি কোনটা করব 
আপনি পরামর্শ দেন আমি কোনটা করব কোনটা নিব তো জিবরি আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম আশা রা ইলাই আন তাওয়াদা ইবনি কুলেন যে আপনি বিনয়ী হন আপনি বিনয়ী হন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পছন্দ করলেন বাল আব্দান রাসূলান আমি রাসূল হব এবং দাস হব রাসূল হব এবং দাস হব তিনি দাস হয়েছেন রাসূল আল্লাহ তাকে রাজত্ব দেন দিয়েছে মান তাওয়াদা লিল্লাহি রাফাহুল্লাহ যে কো আল্লাহর জন্য বিনয়ী আল্লাহ তাকে অনেক উপরে উঠাবেন এই জন্য যত বেশি বিনয়ী তত বেশি আল্লাহর কাছে প্রিয় দুনিয়ার মানুষ যত বেশি সব সময় বিনয়ী থাকবে আল্লাহর কাছে তত বেশি আল্লাহ তাকে মর্যাদাবান করবেন কারণ মর্যাদা উপর নির্ধারিত হয় নিচে নয় আর সে যিনি আছেন তিনিই তো মর্যাদা নির্ধারণ করে দিবেন মানুষের কাছে আপনি মর্যাদা পাবেন না আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে ইজ্জতের মালিক তো আল্লাহ তার রাসুল এবং ইমানদাররা ইজ্জত পাবে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে আমি এবং আমার রাসুলরা সেটা জয়লাভ করবেই সময়ের ব্যস্ম শুধুমাত্র কিন্তু যারা জয়লাভ করবে সুতরাং সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ নিজেকে যখন সমর্পণ করে দিয়েছেন তখন আপনারা নিজের মতো কোনো চলার সুযোগ নেই আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ তার রসুল যে নির্দেশ দিবে সেটা মেনেই চলতে হবে এইটা আপনাকে জানতে হবে এই তিনটি জিনিস আপনাকে জানতেই হবে এর বাইরে আপনাকে হালাল হারাম জানতে হবে মেলা হারাম পড়ে যাবে এগুলো জানাই দরকার আপনার কিন্তু এর অতিরিক্ত যেগুলো আছে সেগুলো আপনার উপর ফরজে কে পায় না জানলেও চলবে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আপনার জন্য ফরজ না এই জন্য সাহাবায় কেরাম কেউ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ফরজ ছিল না কিন্তু সাহাবায় কেরাম কোরআনের তফসিল জানতেন অর্থ বুঝতেন তার ওষুধ হাদিস খুঁজতেন আপনার আমার কর্তব্য হচ্ছে এই জন্য দিনটা জানতেই হবে এই তিনটি জিনিস জানতেই হবে আমাদেরকে আমরা সবসময় কেন এটা বলি জানেন কবরে গেলে তিনটার উত্তর দিতে হবে আপনাকে কবরে গেলে তিনটার উত্তর আপনাকে দিতে হবে আপনাকে কবরে গেলে উত্তর দিতে হবে আপনাকে বলতে হবে মার রাব্বুকা অমা দিনুকা অমার নাবিউকা উত্তর দিতে হবে আপনাকে এর অর্থে প্রশ্ন কিন্তু এই তিনটা যে তিনটা আপনাকে জানতেই হবে যে আইলম আপনাকে ইমার জন্য বিমান আনতেই হবে যে বিশ্বাস আমরা রাখতে হবে যার উপর আপনাকে চলতে হবে যে স্বীকৃতি দিতে হবে এগুলো হচ্ছে তিনটা জিনিস মার রাব্বুকা অমা দিনুকা আমার নাবিউকা আমাদের সমস্যা হচ্ছে এগুলো শুধুমাত্র আমরা ভাষা ভাষা নলেজ জানি এগুলো যে একটা দলিল সহ প্রমাণ সহ জানতে হবে চিন্তা করি না ভাষা ভাষা জানলে কি সমস্যা জানেন হয়তো আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কিন্তু সমস্যা আছে একটা যে কোনো সময় আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের কাছে আছে সাহাবাই কালাম বললেন যে ইয়া রসুল্লাহ আমাদের অন্তর আমরা কয়লা হয়ে যেতে রাজি আছি কিন্তু অন্তরে মাঝে মধ্যে এমন জিনিস আসে তা বলতে রাজি হই না সেটা কি হ্যাঁ জা খালকুল্লাহ ফমান খালাকাল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি আলো সবে আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহকে সৃষ্টি করলো কে নাহুদুবিল্লাহ শয়তান মনের ভিতরে তা মাঝে মধ্যে আসবেই বেশি করে যত বড় ইমানদার তত শয়তান বেশি চেষ্টা করবে আর তাকে বিভ্রান্ত বেশি করা যায় কিনা রসুল্লাহ সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন তোমরা বলবে আমান তু বিল্লাহ রসুলহি আল্লাহর ভাই মানে নেছি রাসূলের ভাই মানে নেছি বল এই কথা বললে তোমার শয়তান চলে যাবে বাম দিকে তুতু বলবে আবার শিখিয়ে দিলেন যেন বল তখন বলে কুল আল্লাহ ওয়া আদাল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালি দালাম ইউলা দালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ তাওহিদের সুরাটা শিক্ষা দিয়েছেন কেন একটি সুরা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে এই জন্য দেখেন দিনের শুরুতে যখন আপনি ফজরের শূন্য পড়েন দুইটা সুরা পড়েন কোন দুইটা সুরা পড়েন আরেকটা কি রাতের শেষে শোয়ার আগে দুইটা একটা সলাত আদায় করেন কি ভিতির ভিতরের মধ্যে শূন্য কি জানেন কোন কোন সুরা হম কেন এগুলি এইভাবে সেট করা হইল কারণ আপনি তা অহিদের উপর যেন থাকেন আপনি যেন আল্লাহর পরিচয়টা নিয়ে যেতে পারেন সেটিং কত সুন্দর করেছে আমার ইসলাম ইসলামের সৌন্দর্য কত সুন্দর কোথাও আপনি পাবেন না এর বাইরে এত সুন্দর কোথাও কিছু পাবেন না আপনি ইসলামের সুন্দর অসাধারণ সৌন্দর্য হচ্ছে এটা যে তা অহিদ নিয়ে আপনাকে জীবনযাপন করতে হবে ভাষা ভাষা নলেজ না আপনাকে বুঝে শুনে কারণ এটা চলতে হবে আয়াতুল কুরসি পড়তে বলেছে কেন আয়াতুল কুরসি একটা আয়াত্ত তাই না আর জম আয়াত কেন বলা হয়েছে আল্লাহর পরিচয় তাতে রয়েছে আল্লাহ পরিচয় দিচ্ছে তোমাদের মতো অপারগ নন তার তন্দ্র আসে না ঘুমও আসে না 
লাহু মাহফিস সামাওয়াত ওয়া ফিলা সব কিছু মালিক তিনি মানজাল্লা দিয়ে শুয়ান দাহু তোমরা ধারণা করেছ কি সুপারিশ করে মাপ পেয়ে যাবে না ইল্লা বেজনি অনুমতি লাগবে তার যদি সুপারিশ করতে অনুমতি লাগবে আমাদের ধারণা কি ওখানে কেউ হাসরের মাঠে কেউ দাঁড়ায় আপনাদের এমনি সুপারিশ করে ফেলবে জি না সুপারিশ করার আগে অনুমতি লাগবে অনুমতি লাগবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হাসরের মাঠে সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে একত্রিত হয় আদমের কাছে যাবে যে আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেন কেন কারো নাক পর্যন্ত ঘাম উঠছে কারো হাঁটু পর্যন্ত এক এক জনের আমল পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে তার এক এক জনের অবস্থা ডুবু ডুবু অবস্থা সেই সময় সবাই আদমের কাছে আমরা যাব আদম আলাইহিস মনে করেন অন্য কারো উপরে আপনার উপরে হবে আমি আপনি থাকব সেখানে সে অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলবেন আমি এই কাজের জন্য না ইব্রাহিমের কাছে যাও কারণ সে আল্লাহর খলিল ছিল আল্লাহর বন্ধু ছিল তার কাছে যাও ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলবেন আমি এই কাজের জন্য নই তিনি তার দোষ অন্য দোষ স্বীকার করবেন আমি এই কাজের জন্য তোমরা আমার মূসার কাছে যাও আল্লাহর সাথে কথা বলেছে আমরা যাব মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলবেন আমি এই কাজের জন্য নই তিনি তার দোষ মনে স্মরণ করবেন এবং তিনি বলবেন না আমি এই কাজের জন্য আমি এটা করতে পারবো না তোমরা এবং ঈসার কাছে যাও আমরা ঈসা আলাইহ সালাতু ইসলামের কাছে যাব তিনি বলবেন এটা আমার কাজ না এটা হচ্ছে মোহাম্মদ 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 রসুল্লাহ কাজ মোহাম্মদের কাজ তার কাছে তোমরা যাও আমরা যাব গেলে এই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি বলেছেন হাদিসে এটা ফাজ হব আহার হো তাহ তার আরশ সাহাজি দেন আমরা যাব এবং আরশের নিচে শেষ দেয় পড়ে যাব যত বেশি আল্লাহ আলহামদুল্লাহ তত বেশি খুশি হবেন আপনার উপরে এই জন্য সেখানে এত বেশি গুণাগুণ রসুল্লাহ সাল্লাহ মনে আসবে তিনি বলছে আমাল আহসিলান এখন আমার এগুলি আসছে না অর্থাৎ আল্লাহর গুণের কোন শেষ নাই সেদিন আল্লাহ জানিয়ে দিবেন সেটা এরহাম করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে রসুল্লাহ সাল্লাম সেদিন আল্লাহর যখন গুণাগুণ বর্ণনা করবেন আর এরপর আল্লাহ তারা বলবেন এর ফারা আপনার মাথা উঠান আপনি সুপারিশ করেন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে সল্ত তা আপনি চান আপনাকে দেয়া হবে এটা হচ্ছে হাসানের মাঠের অবস্থা সুতরাং সেখানে মনে করার কোনো কারণ নাই যে যে কোনো মানুষ এই সুপারিশ করে ফেলবে না মানজালা দিয়ে স্পন্দ মানুষের আগে পিছে কি আছে সব তিনি জানেন আগে কি হয়েছে সেটাও জানেন সামনে কি হবে সেটাও তিনি জানেন আল্লাহ জানেন সব কিছু আপনার আমার কি আছে আমি কি করছি কি উদ্দেশ্য বলছি সেটাও তিনি জানেন আল্লাহর আলমের ঘরে কোনো কিছু আমরা করায়ত্ত করতে পারি না আমাদের কোনো অধিকার নেই আমরা কিছু করতেও পারবো না জানি না কিছুই যে ব্যক্তিরা দাবি করবে সে মুশ্রেক ইমান হারা হয়ে যাবে রাস্তার পাশে দাঁড় বসে আছে একজন কি আঙ্গুল গনে কেউ দেখেন না আঙ্গুল আঁকে রাখছে একটা বড় করে কেউ টিয়া পাখি দিয়ে আঙ্গুল গোনাচ্ছে আখরাতের খবর পরে কি হবে খবর দিচ্ছে কেউ বলতে এলেন দিয়ে তদবির করা হয় বড় বড় সাইনবোর্ড দিয়ে দিচ্ছে কেউ হুজুরের কাছে যায় হুজুর দেখেন তো কিতাব গুলি দেখেন তো আমার কি অবস্থা হুজুর কিতাব কিউন কিতাবে লিখছে এটা এগুলি সবই হচ্ছে ভন্ডামি এগুলো আজ যে দাবি করবে যে দাবি করবে সে মুশরিক সে তো আবুত সে আল্লাহর সরাসরি আল্লাহর বিদ্যুৎ দাঁড়িয়েছে আল্লাহর হক দাবি করতেছে আল্লাহর অধিকার দাবি করছে আল্লাহর এলেম দাবি করছে আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে সে মুশরেক সরাসরি মুশরেক হয়ে যাবে কোনোদিন দাবি তার ইমান কিছুই কবুল হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মানাতা কাহেনান ফসদ্দা কুল ফাকাদ কা ফরা বিমা উজিল আলা মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলাই ইসলাম কেউ যদি কোনো গণকের কাছে আসে তারপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করলো সে রাশি ফল দেখে এখন মানুষ রাশি ফল দেখেন না পত্রিকা খুলে গুলো রাশি গনে ওনার নাকি যাত্রা রাশি যাত্রা নাস্তি ওনার এই রাশি মকর রাশি কেউ আর সে নতুন নতুন রাশি আবিষ্কার করতেছে কেউ এটা করতেছে এগুলো সবই মিথ্যা এগুলো যে একবার তাকাবে সে মহাবিপদে পড়েছে কারণ গায়বের মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নয় কেউ জানতেও পারে না এই জন্য বলছেন যে ওলাই হইতু না বিষয় মিনার ইল্লা 
বিমাশা কেন আল্লাহ যাকে যেটা জানিয়েছে রাসূলকে যা জানিয়েছেন এর বাইরে কেউ বলতে পারবে না কোনো কিছু ওয়াসিয়া কুরসি ইউহুস সামাওয়াত ওয়াল আরদ তার কুরসি আসমান জমিন সবগুলি কুরসির ভিতরে জায়গা হয় আসমান জমিন কত বড় জানেন আসমান জমিন যত যা আপনি আছে সৃষ্টি কুল সব তার কুরসির ভিতরে জায়গা হয় এত বড় কুরসি কুরসি কিন্তু আরশ নয় কুরসি হচ্ছে আরশের সামনে ফেলে রাখা একটা ভূমি ছোট ভূমি কোন কোন ইমাম বলেছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পা রাখার স্থান যদি হাদিস শুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এটা দেখ চিন্তা করে দেখেন যে কুরসি কত ছোট এটার ভিতরে সবকিছু জায়গা হয় আল্লাহর কুরসি কত বড় মানে কুরসির সামনে এগুলো আমরা সেই তুলনা কুরসি যে সবকিছু জায়গা হওয়ার তুলনা বড় কিন্তু আরশের তুলনা অনেক ছোট আরশের তুলনা অনেক ছোট আর ওয়াল আরশু লাই একদর কাদর ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কেউ আরশের পরিমাণ জানে না কেউ জানে না আরশ কত বড় এই কুরসি অসহায় কুরসি হুসা মাওয়া তোলার আসমান জমিন সবকিছু আসমান জমিন ভিতরে আমরাও কিন্তু আসি তাই না গ্রহ নক্ষত্র যত আছে সব তার কুরসির ভিতরে জায়গা হয় অসহায় কুরসি হুসা মাওয়া তোলার ওলা ইউদ হেবজুমা এরপর হয়তো আপনার মনে হইতে পারে যে অন্যকেও সংরক্ষণ করতেছে বুঝি না হেবজ কে করে আল্লাহ তিনি হেবজ করতেছে আমাদের সংরক্ষণ যেমন করতেছে আসমান জমিন সংরক্ষণ করতেছে কি সুন্দর করে আসামা বিনা বানা ঘরের মতো করে তৈরি করে দিচ্ছে আসমানটাকে এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা ডাক্তাররা ইয়ারা গবেষকরা বের করছে যে এই যে এই যে স্তর আছে ওজন স্তর এটা নষ্ট হলে পৃথিবীতে অনেক কিছু এসে পড়ত মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়ত কিন্তু আল্লাহ তালা এই জন্য সুন্দর করে বেসা এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদেরকে যে এখানে আর আমরা বসবাস বুঝতে করে দিয়েছেন এটাকে বলিও দিয়েছেন আল্লাহ তালা যেটা তোমাদের বসবাস বুঝতে করে দিয়েছি এটাকে দুনিয়াকে জমিনকে বসবাস বুঝতে করে দিয়েছেন তিনি আলি আজিম সর্বোচ্চে আমরা অনেকেই আল্লাহর উচ্চতা আল্লাহর উপরে আসে স্বীকার করি আল্লাহ মহৎ 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 স্বীকার দুইটা দুটো শব্দ ব্যাখ্যা করবে এখন ওহুল আলিউল আজিম তিনি সর্ব উপরে আলি সর্ব উপরে আর আমরা কি বলি জানেন তিনি মহা ক্ষমতাধর মহন কিন্তু বলতে চাই না তিনটা জিনিস অলু তিন রকম আল্লাহ তালা তিনি সত্যাগত ভাবে উপরে সত্যাগত ভাবে উপরে বিশ্বাস করেন সত্যাগত ভাবে কোথায় উপরে আর তিনি ক্ষমতার দিক থেকেও কি উপরে মর্যাদার দিক থেকেও উপরে এই তিনটি জিনিস যদি সাব্যস্ত না করতে পারেন আপনি ইমান থাকবেন ইমানদার হইতে পারেন নাই ওহুল আলিউল আদিম তিনি আলি সবকিছুর উপরে তিনি সবকিছুর উপরে আর তিনি ক্ষমতার দিক থেকে সবার সবার চেয়ে বেশি মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি তিনি আর আজিম মহান বড় আজিম বুঝেন আজিম কত বড় সেটা কিরকম বলছে বল আল্লাহ মহান রাবুল ইজ্জতের সত্তা কত বড় কিভাবে বলছেন আজিম তো সারাদিনই বলেন আজিম কিন্তু বুঝেন কিরকম আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে মা কদর কাদরিহি আল্লাহকে তারা সঠিক ভাবে আল্লাহ সম্মান দিতে জানেনি আল্লাহ আল্লাহ তারা সম্পর্কে তাদের ধারণা সঠিক ভাবে সুশুদ্ধ নয় জমিয়ান কব্দত হুইমাল কিয়ামা যত জমিন আছে সবগুলো আল্লাহর মুসির ভিতরে থাকবে কেয়ামতের দিন মুসির ভিতরে থাকবে আল্লাহ তালার কেয়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর মুসির ভিতরে আর সমস্ত আসমান তার ডান হাতে ভাজ করা থাকবে কেরকম ভাজ বলে দিয়েছে ভাজ করে রাখবো আসমান সমূহকে যেমনি ভাবে লেখার জন্য একটি কাগজ একটার পর একটা কাগজ রাখে সেরকম ভাজ করে আল্লাহ তালা করতে ডান হাতে আসমান সবগুলিকে আল্লাহ ভাজ করে রাখবেন এই মহান সত্তা আপনি মহান বুঝতে পারছেন মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে যেই ধারণা করে সেরকম মানুষ মনে করতেছে যারা আল্লাহর কাছে কিছু চায় না তারা নিজের মতো করে মনে করতেছে তিনি দিবেন কেন তার নিজের উপর কেয়াস করতেছে সবকিছু আয়াতুল কুরসি কেন কোরআনে করিমের সবচেয়ে বড় আয়াত হলে বুঝেন কেন আয়াতুল কুরসি তফসি যদি বুঝেন আপনি অর্থ বুঝেন তফসি যদি বুঝেন আপনি মনে হবে যে মহান রবুল ইজ্জতের আমার কাছে আমি কিছুই না আমি তো একেবারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটা ব্যক্তি একটা সামান্যতম একটা ব্যক্তি কত সামান্য আমাদেরকে তুলে ধরেছেন বলেছেন আল্লাহ 
দাসের ছেলে দাসের ছেলে বুঝেন আপনাকে যদি বলা হয় আপনার বাড়িতে যে কাজ করে খায় তুমি ওর ছেলে হইবে আপনার বাস কষ্ট লাগবে না রসুল হাসান নিজে বিনয় হয়েছে বুঝে দিচ্ছে আল্লাহ মিনা আব্দুকা কেমন দোয়া করতে বলছে আল্লাহর কাছে বিনয় হলে আল্লাহ কবুল করবে আল্লাহ মিনি আব্দুকা অবনু আব্দিকা আল্লাহ আমি তোমার দাস অবনু আব্দিকা দাসের ছেলে ও দাসীর ছেলে অবনু আমাতিকা দাসীর ছেলে আল্লাহ মিনা আব্দুকা অবনু আব্দুকা অবনু আমাতিকা নাস নাস নাসিয়তি বিয়াদিকা আমার কপল কপল বুঝেন এই অংশটুকু আপনার হাতে কারণ কি জানেন এইটা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে ভালো মন্দ দুদিকে যে কোনো দিকে নিয়ে যায় এটা মানুষ এটা আল্লাহ তার এই জন্য বলছে অন্য আয়তে না সিয়ে তিন কে দেবা মিথ্যাবাদী কপাল কারণ এটা মানুষের নিয়ন্ত্রণ করছে না সুয়ে তুই বেয়াদিকা মা দিন ফিয়া হুক মুকা আর দিন ফিয়া কদা উকা মা দিন ফিয়া হুক মুকা আপনার যত যত নির্দেশ আমার উপর বাস্তবিত হবেই হবে আল্লাহর কোন নির্দেশ বাস্তবিত হবে না এমন হতে পারে না হবেই আর দিন ফিয়া কদা উকা আপনি যেই ভয় সারা করবেন ইনসাফপূর্ণ যদি তিনি জাহান নামও দেন ইনসাফপূর্ণ জান্নাত দিলে দয়া কারণ যে আবাদত তার করার দরকার ছিল এবার করতে পারছি আমরা প্রতি মুহূর্ত তার আবাদতে কাটানোর দরকার ছিল কারণ আমাকে সৃষ্টি করেছে এই জন্যই ওমা খারাপ জিন্দা বলেন সাইডালি আর বুদুন যেহেতু আমি আবাদতের ক্ষেত্রে আমার কম হয়ে গেছে আমি যে কোনো গুণা করেই যাচ্ছি সেহেতু আমাকে জাহান নাম দিলে এটা ইনসাফের দাবি ইনসাফের দাবি কিন্তু জান্নাত দিলে কি হবে সেটা দয়া বেফাদিহি ও রহমাতি তার দয়া বেতো আর কিছু না মা দিন ফিয়া হুকুম কাদন ফিয়া কদাও কাস আলু কবি কুল ইসমিন বু এলাকা আপনার প্রত্যেকটি নামের অশিলা দিয়ে চাচ্ছি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে অশিলা দেওয়া শরীর তো বৈধ করেছে আল্লাহ নামের অশিলা দেন আল্লাহ নাম এবং গুণের অশিলা দেন শরীর তো এটা অনুমোদিত আল্লাহ নাম এবং গুণের অশিলা দিয়ে দোয়া করেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি রহম রহমান তুমি আমাকে রহমত তুমি আমাকে রহমত করো তুমি গাফার তুমি আমাকে ক্ষমা করো তুমি রাজাক তুমি আমাকে রিজিক দাও আল্লাহ তুমি এই বিপদে আছে আমাকে ভূত উদ্ধার করো কারণ আপনি ক্ষমাশীল আমাকে আমরা এই যে এই যে অশিলা দিয়ে আল্লাহ নামের অশিলা দিয়ে দেয় শিক্ষা দেয় না আমরা ব্যক্তি অশিলা খুঁজতে থাকি আল্লাহ অমুক অমুকের অশিলা আমরা দাও অমুকের অশিলা আপনাকে দিবে কেন আপনার বিবেক কত নষ্ট হয়ে গেছে টাকা রোজগার করছেন আপনি এখন আরো যদি বলে যে তার বউরে যে বলে যে দেখো অমুকের কারণে তুমি আমার দশটা টাকা দাও কোথ থেকে দিবে আল্লাহ ওই বেটার আমল আপনাকে দিয়ে দিবে কেন আপনি যদি মানুষজনের কাছে বলেন আল্লাহ অমুকের অশিলা আমার দেন কি জন্য দিবে আপনাকে আপনি একটা কাজ তো একটা সূত্র থাকতে হবে সেখানে সেই জন্য যারা এরকম ব্যক্তি সত্তার অশিলা দিচ্ছে পুরো ভুলের মধ্যে আছে আল্লাহ তার অশিলা দিচ্ছে মধ্যে শিখিয়ে দেন নাই সারা জীবন তিনি দোয়া করেছেন কোথাও বলেন নাই যে মুসার অশিলা দাও ঈশার অশিলা দাও ইব্রাহিম অশিলা দাও কোনো দোয়া তিনি একবারও করেন নাই সবখানে তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ নাম এবং গুণের অশিলা দেওয়া বৈধ কিন্তু ব্যক্তি সত্তার অশিলা দেওয়া অনুমোদন করা হয় হ্যাঁ কোন ন্যাক আমল আপনি যেটা করতে পেরেছেন দয়া পরবশ হয়ে এটা দিয়ে আপনি আল্লাহ তার এটা আল্লাহ আপনি তৌফিক দিচ্ছে আপনাকে কাজটা করার জন্য তারপরে আপনি এটা দিয়ে অস্তিত্ব দিতে পারবেন আল্লাহ এটা নিবেন আর আপনি যদি কোনো কোনো ভালো মানুষদের সাথে হাত উঠে দোয়া করেন সে কবুল হলে উপস্থিত হতে হবে তাহলে সেটা কার সাথে মিলে একসাথে হওয়ার কারণে আর কবুল হইতে পারে এই অস্তিত্ব বলতে পারবেন কিন্তু কিন্তু নিজে মন মতো কোনো অস্তিত্ব দিতে পারেন না তাহলে আমরা যে ভুলটি করছি আমি আর লম্বা করবো না সংক্ষেপে যেহেতু আমাদের সময় কমে যাচ্ছে শুধু এটাই বলবো যে আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের উপরে ইমান আমাদের পরিপূর্ণ ভাবে রাখতে হবে ইমান সত্তা কাকে কোন সত্তাকে আর কোন সত্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে ইমান মজবুত রাখতে হবে অনেকের কাছে আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের বিষয়টা স্পষ্ট না এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার বলছেন মা কাদা করলো হাটা কাদরি বান্দা কখনো আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা সত্যিকার সম্মান দিতে জানেনি এই জন্য তারা বলে মা আনসাল্লাহ আল্লাহ বাসার মিশেই মা কাদা করলো হাটা কাদরিহি যখন বলেছে আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছু নাজিল করেন নাই তখন আল্লাহ বলছে মা কাদর হাক্কা কাদরি আল্লাহ আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণা নাই তাদের কোন ধারণাই নাই আল্লাহ সম্পর্কে এই জন্য তারা উচ্চ বাচ্চ করছে তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইমান আমাদের অবশ্যই আনতে হবে এক নম্বর কাজ ঠিক আছে যদি কোনো আমাদেরকে 
সফল হতে হয় বিফল ব্যর্থ না হতে হয় এক নম্বর কাজ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে পূর্ণ ইমান তার হতে হবে আমাদেরকে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদেরকে আমলে সালে করতে হবে আমলে সাল আর তো ন্যাক কাম সৎ কাম সৎ কাম কোনটা জানেন সৎ হতে হলে অবশ্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলতে হবে না সৎ হবে না আপনি মাগরিবের নামাজ তিন রেখাত পড়েন না না স্যার রেখা স্যার রেখা ফেলে অসুবিধা একটু বেশি না পড়লাম সমস্যা আছে হ্যাঁ একটু বেশি না পড়লাম আমি তো নামাজ খারাপ কিছু করছি আমি তো নামাজ একটু বেশি না পড়ছি আল্লাহর জন্য তো পড়ছি কিন্তু সমস্যা আছে আছে কিনা বলেন আছে কেন আমার নবী তো করেন নাই সত্য কিনা কিন্তু এই জিনিসটাই যদি অন্যখানে নিয়ে যায় নিয়ে যায় আপনি কিন্তু গ্রহণ করবেন না যখন বলি যে আমার নবী তো লাইলাতুল বরাত পালন করেন নাই তারপরে আমার নবী তো কোনোদিন হ্যাঁ সবে মেয়রাজ পালন করেন নাই সবে বরাত পালন করেন নাই আপনি বলবেন যে অসুবিধা কি আমি খারাপ না করছি নামাজ না করতেছি ঠিক একই জিনিস আপনি অন্যখানে বদলাই দিচ্ছেন তাহলে বুঝা গেল যে আপনার আমলে সালে হতে হলে নবী বলতে হবে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন সলাত দোহা পড়তে তাই না সলাত দোহা চারটে নামাজ পড়েন না আপনারা পড়েন এখন আমি যদি বলি যে না ঠিক বারোটার সময় এখন থেকে আমরা হাত উপরে দিকে তুলে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবেন প্রতিদিন দেখি হবে দেখতে তো অনেক ভালোই হচ্ছে পশ্চিম দিক মুখে দাঁড়িয়ে দিচ্ছি হবে হবে না কেন হবে না হবে না এই জন্য যে এটা আমলে সালে নয় আমলে সালে হতে হলে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে থাকতে হবে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে না থাকলে আমলে সালে হবে না নিজে মন মতো বানিয়ে ফেললে আমলে সালে হয় না অনুমোদিত হইতে হবে কোরআন সুন্নার দ্বারা সেটা আমলে সালে হবে নইলে আমলে সালে হবে না ন্যাক কাম হবে না ইন্ডিয়া লাজিনা আমলও আমলে সালে হয় নিজে ভালো হলে চলবে না সবাই কি নিয়ে ভালো হতে হবে ইমানদার জান্নাতে একা যেতে চায় না যারা ইমান আনবে তাদের যারা তাদের সাথে সন্তান সন্ততিরও যাবে তাদেরকে সবাইকে একসাথে জান্নাত দিতে পারো আলহামদুলিল্লাহ ওমা আল্লাহ তাহমিন আমাল সেই তাদের আমলে একটু কমতি করবেন না আল্লাহ তালা কোনো কিছু কম দিবেন না শর্ত হচ্ছে দাওয়াতের মধ্যে থাকতে হবে দাওয়াতের মধ্যে কেন থাকতে হবে এই দাওয়াত জানার পরে কিসের দিকে দাওয়াত দিবেন সেটা আজ তো দাওয়াতের কোনো অভাব নাই কেউ দলের দিকে কেউ হুজুরের দিকে কেউ বিশ্বাবের দিকে কেউ মাদ্রাসার দিকে এক এক মাদ্রাসা এক এক দেখছেন না কত রকমের দাওয়াত যে চালু হয়েছে তার হিসাব নাই কোরআনই ফেরকা লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরকা ব্যয় করতেছে শিয়ারা হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেছে এমন কি আশ্চর্য হবেন তথাকথিত সমকামীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতেছে কি জন্য মানুষ কিন্তু দাওয়াত এটাও দাওয়াত তাদের শিয়ারা দাওয়াত দিচ্ছে এমন কোন দাওয়াতে কোনো অভাব নাই কারণ দাওয়াতে ঘুরতেছে মেয়ে মহিলারা বের হয়ে গেছে দাওয়াতে কিছুই জানে না সে দাওয়াত দিতে বের হয়েছে কেউ কেউ দেখবেন দাওয়াতের জন্য লাঠি সুটা নিয়ে নেমেছে বিরাট বিরাট রিপোর্ট লিখতেছে ওই করতে সেই করতেছে কোন দাওয়াত সেটা দাওয়াত তো হবে কোরআন এবং সুন্নার দিকে সরাসরি স্পষ্ট যেটা এটা অন্ধকারে কোনো দাওয়াত হয় না যে তিন চার জন গোপনে কোনো কথা বলে বলবেন যে আলাদা আসিস দলা আলা সলবে সালিন সবসময় বলতেন ইবনি সিলিন রহমতুল্লাহ সব যে কেউ যদি গোপনে কোনো কিছু করে তাহলে বুঝবে এটা কিছু পদবর্ষতা রচনা করতেছে ইসলামের মধ্যে গোপন কিছু নেই স্পষ্ট খোলামেলা মসজিদে যেটা বলতে পারে বাসায় এটা বলতে পারে এমন কিছু নাই যে গোপনে তিনজনে মিলে একটা বলা যায় বাইরে বলা যাবে না এটা ইসলামে নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার দুইটা শোক ছিল না একটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সামনে একজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল তার মৃত্যুদণ্ড তিনি আগে ঘোষণা করছেন কিন্তু লোকেরা তাকে নিয়ে আসছে যে রসুল মাফ করে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি রসুল বললেন যে তাকে মেরে ফেলে না কেন তোমরা বলেছো আপনি ইঙ্গিত করতেন শোক দিয়া বলতে না নবী কোনোদিন গোপন ইঙ্গিত করে না কারো কথা এটা হয় না কিন্তু আমরা এটাই মনে শিখে গেছি এখন দাওয়াত দিচ্ছি আমরা কিসের দাওয়াত দিচ্ছি পড়ি না জানি না এমন দাওয়াত দিচ্ছি আমরা কোরআনে করিমকে পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে সেটার দিকে আমলের দিকে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াত হবে আল্লাহ তার রসুলের দিকে কোন ব্যক্তি বিশেষে নয় কোন দলের নয় কোন তথাকথিত পীরদের জন্য নয় অথবা কোন দলীয় লোকদের জন্য নয় এই দাওয়াত ইসলাম অনুমোদন করে নাই দাওয়াত হতেই হবে কোরআন সুন্নার দিকে সেটা বিশুদ্ধ হতেই হবে সুন্না কোন বানোয়াট হাদিসের দিকে দাওয়াত দেওয়া যাবে না আর বানোয়াট হাদিস দাওয়াতের অভাব নাই এটাই হচ্ছে চার নম্বর কাজ যেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যদি দাওয়াত দিতে চান দাওয়াত দিবেন 
এর দাওয়াত দিতে গেলেও আপনার কষ্ট হবে আবার দাওয়াত বাদেও আপনার কষ্ট হবে সবর লাগবে সবর তিন ধরনের এক ধরনের হচ্ছে এবাদত করতে সবর লাগে লাগে কিনা বলেন লাগে কিনা অজু করে আসবো মস্তি মুখে হয়ে দাঁড়াবো তারপরে সবর কোরআন তিলাবাদ করবো কত কিছু করতে হচ্ছে না এটা সবর এবাদতে সবর লাগে এবাদতের মধ্যে লেগে থাকতে বলছে আল্লাহ রসুলকে যে অস্তাবের এবাদতি আল্লাহ আপনি লেগে থাকুন সবরে লেগে থাকুন এটা বড় সবর এটা এই জন্য অনেকে এখানে হেরে যায় এটা হেরে হারলে বাকিটা এমনি হেরে যায় এটা এই আবাদতে অনেকে ফজর সালা উঠতে পারে না ফজর সালাতে যে ব্যক্তি উঠতে পারে না সে কিসের আবাদত করতেছে কিসের দাওয়াত দিবে সে জামাতের সাথে দেখবেন অনেকেই দেখবেন যে মাগির ব্যাসাতে ভালোই আছে কিন্তু ফজর সালাত দেখবেন যে একজন দুইজন কখনো ইমাম সাহেব রঘুজি বাদ হচ্ছে না তাই না হয়তো অনেক জায়গাতে আমি দেখেছি একজন দুইজন তিনজন দেখি যে আমরা যখন লম্বা কেরা শুরু করে দিন জুমার দিন সেদিন দেখি যে শেষে দিয়ে আছে একজন উপস্থিত হয়েছে সুন্দর হয়েছে নয় তো বিশের দিকে যাওয়া শুরু হইতো না মানে দুইজনে থাকতাম এরকম অবস্থা তৈরি হয় ইস্তেবার আল্লাহ এবাদের জন্য সবর করতেই হবে দুই নম্বর হচ্ছে সবর হচ্ছে গুনা থেকে বাসার জন্য সবর করতে হবে সবাই চায় এই কাজটা করি সবাই চায় কি এখন জানেন এখন তা হাতের মুঠে শয়তান চলে আসছে হাতের মুঠে শয়তান এক শতকরা আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট ছেলে এখন পর্নোগ্রাফিতে আক্রান্ত আপনি দূরে থাকেন দেশের বাইরে থাকেন সন্তানকে দয়া করে একটা অ্যান্ড্রয়েড সাইড দিয়েছেন আপনি সমস্ত সন্তানকে নষ্ট করে দিয়েছেন এবং সমস্ত গুণার ভাগী হবেন আপনি কারণ আপনার সন্তান এই অ্যান্ড্রয়েড সাইড দিয়ে কি দেখে রাত্রে অন্ধকার আপনি জানেন না আগে এক সময় আরেকজনের মেয়ের দিকে তাকে তো লজ্জা মানুষে খারাপ বলবে দন্ত তো লজ্জা হলো দূরে থাকতো এখন তো টাকা লাগে না কারণ হাতে মুঠে যাচ্ছে সে কারণ এমন ভাবে ছেড়ে দিয়েছে গুণার কাজ কোন বাধা নেই এই দেশে হলে সৌদি আরবে দেখছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ যখন ছিলাম একটা জিনিস একটা যে কোনো একটা জিনিস আনতে হলে বলতে অনুমতি লাগবে নিয়ন্ত্রণ করে মদিনাত মালিক আবদুল থেকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কিছু একটা ছবি দেখলে আমাদের একটা থিসিস ছিল ওখানে কিছু ছবি দরকার ছিল আনতে দিল না দিলই না আমি বাংলাদেশে যাই নামাইয়া তারপর ছবি করে নিয়ে আসে কিন্তু আনতে দিয়ে নামা নামাতে দিলই না আমার কোনোরকমই অথচ এটা একটা হিন্দুদের একটা বিষয় ছিল যেটা কোনো উল্লেখ করার দরকার ছিল এখানে দিলই না ছবি দিবে না অথচ আপনি বাংলাদেশে দেন এমন ভাবে ছেড়ে দিয়েছে আপনাকে দুই দিক থেকে যে কত মোটা পানির ইয়া দিয়ে লাইন দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে যে যত অন্যায় ঢুকে দাও যত খারাপ আর ঢুকে দাও যত খারাপ জিনিস ঢুকে দাও কোনো সমস্যা নেই আপনার সন্তান ভালো হবে কি করে ভালো থাকবে কি থাকবে কি করে আপনি ভালো থাকবেন কি করে একটু একটু দেখতে চাইবেন যে কি হয়েছে একটু দেখি না এই শেষ হয়ে যাবেন আপনি জীবন এখানে শেষ হয়ে যাবে আপনার কিছুই থাকবে না আর কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবেন না এই যে অন্যায় থেকে বাঁচার জন্য সবর করতে হবে আপনাকে তিন নম্বর সবর হচ্ছে বিপদ আপদ হবেই বিপদ আসবে হকের কথা বললে বিপদ আসবে আপনাকে ওহাবি বলা হবে প্রথম কথা দ্বিতীয় হলো আমার যাই বলা হবে তৃতীয়ত এ যে খারাপ হয়ে গেছে বলা হবে আকিদা খারাপ হয়ে গেছে বলা হবে কত কিছু বলা হবে কিন্তু এই যে সবর তো লাগবে লাগবে না লাগবে আল্লাহ রসুল কি কি বলে নাই সাহেব কবি বলছে না বলে নাই বলেছে সাহের নাতারাবু বিহি রয়বাল মানুন বলে অপেক্ষা করা মরে যাবে দেখে অপেক্ষা করতেছি আমরা মরে যাও আল্লাহ তারা বললেন কুল কুল্লু মুতারাবেন পাতারাবু প্রত্যেকে আমরা অপেক্ষা করতে কতদিন থাকতে পারো দেখি আল্লাহর দিন আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এরা রসুল্লাহামকে কবি বলেছে পাগল বলেছে জাদুকর বলেছে কত না কি বলেছে এই তো কষ্ট পায়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কষ্ট পেয়েছে যখনই বলতো কবি তখন রসুল বলতেন যে আল্লাহ আমি কবি ওমা আল্লাহ না সে আল্লাহ নিজে বলেছেন ওমা এম বাঙ্গি লাহু তিনি কবি নন কবি হওয়া তার জন্য উপযুক্ত হন তিনি কষ্ট বেশি পাচ্ছেন দেখে আল্লাহ তারা তাকে সান্ত্বনা দিলেন যে আপনি কবি নন ভয়ের কোনো কারণ নাই ওরা যাই বলুক ফলে আল্লাহ কাবাসেক আল্লাহ মিলিন তিনি কষ্ট পেতেন তারা ইমান না আনলে তাদের জিনিস কষ্ট পেয়ে তাদের কষ্ট পেলে আল্লাহ তারা বলছে আপনাকে সবর করতেই হবে সুল্লামান বিশ্বামা আকাশে উঠে যাওয়ার দরকার এদের কষ্ট থাকতে না পারলে আকাশে উঠে যাবেন কোথায় যাবেন আপনি অপেক্ষা করুন তাই করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তো আপনাকে কষ্ট দেয়া হবে আর না পাকান আর জমিনের ভিতরে গর্ত করে যাবেন কোথাও যাওয়ার দরকার আপনি উপরে থাকুন সবর করুন এটা শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরকে সুতরাং আমরা সবর করব এই সবর লাগবেই খারাপ যারা আছে তারা বলবেই বিভিন্ন রকমের কথা কিন্তু সবর করে দিনের উপর অটল থাকতে হবে আমাদেরকে তারপরে এটা ছাড়াও কষ্টের সবর আছে বিপদ আপদের সবর আছে বিপদ আপদের সবর হয় না আপনার উপর বিপদ আপদ আসবেই কে বলছে আসে নাই বিপদ আপদ আসবে প্রত্যেকটি মানুষের উপর কোনো না কোনো বিপদ আসে আর যার যে ব্যক্তি আল্লাহর বেশি প্রিয় তার বিপদ একটু বেশি হয় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আশাদুন নাসে বালা আনা আলাম্বিয়া কুমাল আমসাল ফালামসাল সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে কারা নবীরা তারপর যারা একটু ভালো তারপর তারা একটু ভালো তারপর যারা যেটি বেশি বদমাইশ তার বিপদে একটু কমই হয় কেন জানেন দুনিয়ার বুকে তারে উজরত তাও হাসানাত দুনিয়ার বুকে তার হাসানাত সব দিয়ে দিচ্ছে আখিরাতে কিছুই দিবে না উলাইকা লাজিন লাই সালাম ফিল আখিরাতে ইল্লা নার আখিরাতে জাহান্নাম দিবে এজন্য দুনিয়ার বুকে অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে অথচ আমরা সেদিকে তাকাই জাহরাত আর হায়াতি দুনিয়া ইউরোপিয়ানরা কি করছে সেটা আমার কাছে বেশি প্রিয় ইউরোপিয়ানরা নারী পুরুষ সমতা করছে আমরা এখন নারী পুরুষ সমতায় বসে গেছি ইউরোপিয়ানরা সম্পদের ক্ষেত্রে উইলকে গুরুত্ব দিয়েছে আমরা উইলকে গুরুত্ব দিচ্ছি এখন আল্লাহর দেয়া বিধানকে লঙ্ঘন করে চলেছি কিসের ইসলাম পালন করতেছি আমরা আমরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছি অন্যের কথা শুনলে অন্য ইউরোপ আমেরিকা থেকে দেখে সেটাকে আমরা পছন্দ করতেছি এখন কোন ইসলাম সেটা কিসের ইসলাম পালন করতেছি আমরা প্রত্যেকটি মানুষ সেই আল্লাহ তার রসুলের নির্দেশের মোকাবেলা আমরা চলি না আমাদের কাছে আদর্শ হচ্ছে অমুক দেশের অমুক ব্যক্তি অমুকে একটা কথা বলেছে কথায় কথায় যদি কোন ইংরেজির ফুল চুরি না ফুল চুরি না ছাড়তে পারি আমি কি পণ্ডিত হলাম কি শিক্ষিত হইলাম অথচ আল্লাহ তার রসুলের বাণীর একটা কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় না চুরাই পাত এক মুখস্ত বলতে পারে না চুরাই পাত এক সঙ্গে অর্থ তারা জানে না এবং আল্লাহ তার রসুল কোন যে জিনিসটা জানতেই হবে সেটা তারা শিখে নেয় চারটি জিনিসের কথা আমরা বলেছি যে জিনিসগুলি না জানলে যে জিনিসগুলি না জানলে কোন মানুষ কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মুক্ত হতে পারবে না একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে ইমান আনতে হবে ইমান যেন আইন জরুরি না জেনে ইমান আনা যায় না দ্বিতীয় হচ্ছে আমল করতে হবে ইমান আমল তিন নম্বর হচ্ছে দাওয়াত দিতে হবে তাও দিতে হবে কোরআন মিসুন্নার দিকে নিজের মন মতো কোনো কিছুর দিকে নয় তারপরে সব শেষে যেটা হচ্ছে সবর করতে হবে দুনিয়ার বুকে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বহু কিছু এসে গেছে এখন আপনার ঘরের ভিতরে সাথে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সবর যদি টিকিয়ে থাকতে না পারেন এখানে আপনি হেরে গেলেন আমি হেরে গেলাম আপনি হেরে গেলাম আখিরাতে আমার জন্য কিছুই থাকবে না যদি আখিরাতকে আখিরাতে আপনি জান্নাত পেতে চান দুনিয়া থেকে ইমান নিয়ে যেতে চান তাহলে এই কাজগুলি আপনার আমার করতেই হবে এটাকে বলা হয় আলকাবাদুল আরবা চারটি মৌলিক নীতি সুরায় সুরা আসরের এই এই শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তালা যদি কোনো এই সুরা দিয়ে আর কিছু নাজি না করতেন মানুষের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত এই জন্য এই সুরা নিয়ে গবেষণা করুন চিন্তা করুন এবং চারটি বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ মাথায় রাখবেন যত যে যত কিছুই বলুক আমি এই চারটির বাইরে যাব না ইমাম আমল সালে দাওয়াত ইদাল হক এবং চার নম্বর হচ্ছে সবর এখতিয়ার করব আল্লাহ তালা ইনশাল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিবেন সুবহানাকাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসাদুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু